السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر تھری نائنتھ کلاس فزکس چیپٹر نمبر سکس چیپٹر کا نیم ہے جی ورک اینڈ انرجی ریسنٹ ٹو لیکچرز جو ہیں وہ میں نے بات کی ہے ورک کے بارے میں انرجی کے بارے میں انرجی کی ٹائپس کے بارے میں اس کے بعد ہم نے اس کی جو میجر ٹائپ تھی مکینیکل انرجی اس کی آگے ٹو ٹائپس کو فردر ڈسکس کیا تھا کائنیٹک انرجی اینڈ پوٹینشیل انرجی کو پھر ہم نے انٹر کنورژن آف انرجی کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا لیا تھا اب ہم آج جو ہے وہ بات کریں گے سورسز آف انرجی کہ انرجی کے سورسز کیا ہیں ہمارے پاس سورسز آف انرجی انرجی کے ذرائع کون کون سے ہیں کن کن ذرائع سے ہم انرجی کو جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس انوائرمنٹ کے اندر یا باہر دیکھ لیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے سورسز ہیں جو ہمیں انرجی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے میجر جو ہے سب سے اہم جو ہے وہ دو ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں جو سب سے بڑے ذرائع ہیں انرجی کے انرجی کے میجر سورسز ہیں ان میں سے ایک تو میرے پاس آتا ہے جی فوسل فیولس اور سیکنڈ پہ آتا ہے نیوکلیئر فیولس ٹھیک ہے جی یہ دو میرے پاس میجر سورسز آف انرجی ہیں جہاں سے ہم انرجی کو حاصل کرتے ہیں اچھا جی فوسل فیولس کے اندر ہمارے پاس کون کون سی ایسی چیزیں آتی ہیں اس میں میرے پاس آ سکتا ہے کول وڈ اس کے بعد مطلب یہ اس طرح کے ہیں کہ یہ ختم ہونے کے قریب بھی ہو سکتے ہیں فوسل فیولز ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے فیولز فیولز بیسیکلی جلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جن کو جلا کر تو ان سے انرجی حاصل کی جا سکتی ہے یعنی جلانے سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کنزمپشن کر کے تو پھر ان سے انرجی کو گین کیا جا سکتا ہے تو میرے پاس یہاں پہ کول وڈ اس کے بعد پیٹرول اس کے بعد سی این جی یہ کمپریس نیچرل گیس اس کے لیے اس کے بعد نیچرل گیس سوئی گیس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو میجر میرے پاس یہ تین ہیں نیچرل گیس پیٹرول اور کول یہ فوسل فیوز کے سب سے بڑے ذرائع ہیں اب ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں تو بریفنگ ہی ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے جیسے گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں ہم فوسل فیوز کو استعمال کرتے ہیں اور گاڑیاں کیا کرتی ہیں ان کے انجن رن کرتے ہیں اور ان کی مدد سے انرجی جو ہے نا وہ یوز میں آتی ہے سیکنڈ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہی فوسل فیوز جو ہیں یہ انڈسٹری لیول میں مشینریز کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں انڈسٹریز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہائی لیول کی انڈسٹریز جو ہیں یہ کوئلے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہاں ڈومیسٹک پرپز کے لیے بھی ان کو یوز کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جا رہا ہے ڈومیسٹک پرپز میں ہم گھروں میں کوئلہ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھٹیوں میں جو ہے نا وہ کوئلے کو جلایا جاتا ہے پیٹرول کو جو ہے نا وہ ہم اس کی فریکشنل ڈسٹلیشن کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ اس کی وہ فریکشنل ڈسٹلیشن کی جا سکے اس کے بعد نیچرل گیس جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں نیچرل گیس کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سی این جی اسٹیشن پر اس کو کمپریس نیچرل گیس کی فارم میں کنورٹ کر کے تو استعمال کیا جاتا ہے سوئی گیس کو وہاں پہ سوئی کے مقام سے جو ہے وہ گیس نکلی تھی اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا وہ اس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہمارے پاس ایسے فوسل فیوز ہیں جو کہ نان رینیوبل ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نان رینیو ایبل یعنی کہ ایسے سورسز جو ایک دفعہ تو یوز ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ ان کا یوز کبھی بھی نہیں ہم کر سکتے جیسے ری سائیکل میں ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کو ری سائیکل کر لیتے ہیں اس سے دوبارہ کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں لیکن یہ سورسز جیسے کوئلے کو ایک دفعہ جلا دیا تو یہ ختم ہو جائے گا اسی طرح پیٹرول کو ایک دفعہ جلا دیا تو یہ ختم ہو جائے اب یہ بات ہی آتی ہے کوئلہ پیٹرول یا نیچرل گیس یہ بنتے کیسے ہیں ہزاروں لاکھوں سال جو ہیں وہ زمین کے اندر ڈی کمپوزیشن ہونے کے بعد جاندار اسام کی اس میں جانور بھی ہو سکتے ہیں اس میں جنگلات کی لکڑی بھی ہو سکتی ہے اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی مطلب کوئی بھی کسی بھی قسم کا جاندار اگر زمین کے اندر لاکھوں سال تک ٹھیک ہے ہائیلی ٹمپریچر پریشر اس کے اندر اگر وہ رہتا ہے تو اس میں جو ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں جو وقت کے دورانیے کے ساتھ ساتھ اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ تبدیلیاں جو ہے وہ اس فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو میں نے اسی لیے ان کو نان رینیوبل کا نام دیا ہے کہ کیونکہ ہمارے ادھر انوائرمنٹ میں جتنی زیادہ کنزمپشنز ان کی استعمال ان کو کیا جا رہا ہے جتنی زیادہ کنزمپشنز ان کی ہو رہی ہے 
اس حوالے سے اگر اسی ریپڈ فائر کے ساتھ یہ دوبارہ استعمال ہوتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں یہ بالکل ذرائع جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تو پھر دوبارہ اس طرح کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے کئی ہزار سال پھر دوبارہ جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے جو نئے سورسز استعمال کیے گئے وہ استعمال کیے گئے نیوکلئر فیولز کے لیے نیوکلئر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے جی یہاں پر کہ نیوکلئر ایٹم بم سے ریلیٹڈ جو ہے ٹھیک ہے نیوکلئر انرجی اس میں سب سے کیونکہ یہ جو ہے نا مطلب بالکل نارمل سی کوانٹیٹی لے کے تو ہائی لیول کی انرجی جو ہے نا وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے یہ اس کی اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے اس کو ہر طرح سے مینج کرنا ہوگا اس کو کنٹرول کرنا پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں فیشن اور فیوین ریاکشن یہ دو ریاکشنز ہیں جو آپ ٹینتھ میں جا کے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے ہم ٹینتھ کے چیپٹرز میں تو فیشن اور فیوین ریاکشن وہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایک جیسے ہم اگر میں بات کرتا ہوں جی یورینیم کی بات کرتا ہوں یورینیم ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ دھات ہے ٹھیک ہے میٹل ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یورینیم اس کو اگر اس پر نیوٹرون کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے تو یہ آگے دو میں کنورٹ ہو جاتا ہے پھر یہ دو ٹوٹیں گے یہ آگے چار میں یہ کنورٹ ہو جائے سوری دو میں یہ کنورٹ ہو جائے گا اور دو میں ہی یہ کنورٹ ہو جائے پھر یہ دو ٹوٹیں گے یہ چار میں کنورٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ چار میں مینس کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مسلسل جو ہے وہ انکریز ہوتے جائیں گے کچھ حصہ اس کا استعمال ہوگا اور باقی کا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ریپڈلی انکریز ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس میں جو ہے مسلسل جو ہے وہ اس میں بریک ڈاؤن جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اس طرح سے انرجی جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو بہرحال اس کے لیے اگر باقاعدہ سے انتظام کیا جائے باقاعدہ سے اس طرح کا آپریٹس تیار کیا جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی پوسیبل ہوتا ہے فوراً میں کئی ایسی ایجنسیز ہیں فوراً میں کئی ایسے جو ہے نا وہ مطلب ممالک ہیں جو باہر کے ممالک یورپ سائڈ پہ جو ابھی بھی اس انرجی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں تاکہ ان ذرائع کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے اب میں بات کرتا ہوں رینیوبل سے اب میں آ جاتا ہوں کچھ ایسے سورسز ہیں جن کو جتنا مرضی استعمال کر لیا جائے نا تو وہ ہماری لائف پر افیکٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ رینیوبل سورسز میں استعمال ہوتے ہیں اس کی مثال اگر ہم لے لیتے ہیں کہ پانی کی مدد سے انرجی کو حاصل کرنا ٹھیک ہے واٹر کی مدد سے انرجی کو پھر اس کے بعد سولر انرجی اس فارم میں اس کو لے جانا ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جیو تھرمل انرجی اور اینڈ پہ آئے گا بایو میس اب ان چیزوں کے بارے میں جب میں بات کروں گا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ کہ پانی کو واٹر میں ڈیم مطلب آپ لوگ پتہ ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہے کہ ہر ملک میں جو ہے نا وہ ڈیم کی مدد سے الیکٹریسٹی کو جنریٹ کیا جاتا ہے ڈیمز بنا کر پانی کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور پھر ٹربائنس کی مدد سے اس پانی کو ہائٹ سے نیچے ٹربائن پہ گرایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ٹربائن جو ہے نا وہ موشن میں آتے ہیں اور ان سے منسلک جو جنریٹرز ہوتے ہیں وہ الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرتے ہیں رن ہوتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے موجودہ علاقے کو بجلی کو جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے اور کئی میگا واٹس میں اس کو پہنچایا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ واٹر ایسا سورس ہے جس کو جس میں ہمارا کوئی لنک نہیں ہوگا جس میں ہماری کوئی کنزمپشن نہیں ہوگی ہمارا ہاں صرف ہمیں کیا مشینری سیٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ پیسہ درکار ہوگا اگر وہ ایک دفعہ سیٹ اپ لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ مسلسل چلتا رہے گا نیکسٹ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سولر انرجی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی واٹر انرجی کا ہو گیا سولر انرجی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سولر میں کیا ہوتا ہے سورج کی مدد سے ٹھیک ہے سورج کی مدد سے انرجیز کو دو طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یعنی کہ بلا واسطہ اور بل واسطہ دونوں طریقوں سے ہی انرجی کو حاصل کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ سولر ہاؤسنگ سسٹم ٹھیک ہے وہ بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں جی سولر ہاؤسنگ سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے جو کچھ ایسے ممالک 
جہاں پر مطلب سردی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری سولر ہیٹنگ سسٹم کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کا پرپس کیا آتا ہے اس کے اوپر سولر سیلز بچھائے ہوتے ہیں جو کہ انرجی کو سورج کی انرجی کو ابزارب کرتے ہیں ابزارب کرنے کے بعد اس سولر ہاؤسنگ سسٹم کی مدد سے پورے گھر کو جو ہے وہ وارم رکھتے ہیں تو سولر ہاؤسنگ سسٹم اسی کی ہی ایک مثال ہے سولر انرجی جس میں سولر پینلز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی مدد سے انرجی کو سیو کر لیا جائے اور ایک تو مطلب کچھ بعد اوقات ہوتے ہیں ڈائریکٹ یوز کرنا کہ ڈائریکٹ آ رہی ہے اس کو کنورٹ کیا اور یوز کر لیا یہ کیا کرتے ہیں سولر پینل انرجی کو سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بوقت ضرورت جب سورج جیسے رات کے ٹائم اگر سورج کی وہاں پہ موجودگی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سٹور کی ہوئی انرجی کو ہم پھر بعد میں یوز کر لیتے ہیں جیو تھرمل انرجی اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نام سے ہی ظاہر ہے جیو مین زمین کو کہا جاتا ہے اور تھرمل مین تھرم تھرم مطلب ٹمپریچر کو کہا جاتا ہے تو زمین کے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر ٹمپریچر جہاں کا میگما جہاں کا لاوا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے نیچے ڈی کمپوزیشن ہونے کی وجہ سے لاوا اتنا زیادہ اس میں میگما بن چکا ہوتا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے اس حصے میں کیا کیا جاتا ہے ڈرلنگ کی جاتی ہے ڈرلنگ کر کے تو وہاں پر پائپس کو نیچے اس کے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ایک سائڈ سے کیا کیا جاتا ہے ٹھنڈے پانی کو گزارا جاتا ہے وہ پائپ جو ہے وہ اس کی جیو تھرمل انرجی کی وجہ سے جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر پانی جو ہے وہ واپس دوسرے کنارے سے جب پمپ کے ذریعے سے اس کو اوپر نکالا جاتا ہے تو وہ پانی گرم ہوتا ہے جس کو پھر آگے گھروں میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جو کہ گرم پانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے لاسٹ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بایو ماس کے متعلق بایو ماس بیسیکلی کہا جاتا ہے زندہ چیزوں سے حاصل ہونے والا جو میس ہے ٹھیک ہے اس کی مثال جانوروں کا گوبر جو ہے ٹھیک ہے ویسٹ اس کو لے کر تو انرجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ مطلب رینیوبل سورسز میں تو نہیں آتا یہ بایو میس جو ہے لیکن یہ اس طرح کہہ کہ اس میں ہماری کوئی لاگت بھی نہیں آتی ہے مینس کے کہنے کا مقصد ہے کہ جانوروں کی پروڈکشن اگر ہوتی رہتی ہے تو ان کا ویسٹ بھی ہمیں ملتا رہے گا اور ویسٹ ملتا رہے گا تو ان کی مدد سے انرجی بھی اس کو بناتی جا... بنتی جائے گی جس میں ایک وہ ہول کو گڑا اس میں لگا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ سارا گوبر لا کے اکٹھا کر کے اس کی ڈیکمپوزیشن کروائی جاتی ہیں کیمیکل ریئیکشن جو بھی جس طرح بھی تو فردر اس کو کچھ ڈیوریشن دینے کے بعد کیونکہ ٹمپریچر اور پریشر وہ جب اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس میں سے ہیٹ یا گیس جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس گیس کو ہم جو ہے نا وہ اپنی انرجی کے پرپز کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو آج ہم نے جو ہے وہ سورسز آف انرجی کے بارے میں بات کی ہے جس میں ہم نے نان رینیوبل سورسز اور رینیوبل سورسز دونوں کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے جی تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا اللہ